viewers dear students 12th standard today let us say see the second poem the casuarina tree the casuarina tree அப்படிங்கிறது the casuarina tree அப்படிங்கிறது வந்து சவுக்கு மரம் some people confuse it with cashew nut while i was traveling in the bus yesterday நான் நேற்று பஸ்ஸில் நேற்று ட்ராவல் பண்ணும்போது சம் அக்ரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் ஆல்சோ ட்ராவலிங் வித் மீ வைல் ஐ வைல் ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் இன் தி பஸ் எஸ்டர்டே சம் அக்ரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வேர் ஆல்சோ ட்ராவலிங் வித் மீ அண்ட் தே ஆர் ஸ்டடியிங் பிஎஸ்சி அக்ரி பட் தே ரெஃபர் டு த கேஷ்ரி ஆஸ் கேசோரைனா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த முந்திரி மரம் இருக்குல்ல முந்திரி மரத்தை போய் கேசுரைனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் பெரிய ஆச்சரியமாக நான் பார்த்தேன் அதாவது கேசுரைனாங்கிறது சவுக்கு மரம் கேஷு நட்டுங்கிறது முந்திரி மரம் தேவ் கன்ஃபியூஸ்ட் இட் ஐ தாட் ஆஃப் சேயிங் தட் தேங் சேயிங் திஸ் டு தட் பட் ஐ எசிடேட்டட் அண்ட் இட் டேக் எனி ஆக்ஷன் ஓகே நவ் லெட் எஸ் சி த செகண்ட் போயம் இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக் அவர் கேசுரை நாற்றி எங்களது சவுக்கு மரம் அப்படின்னு தி ஆத்தர் த நேம் ஆஃப் தி ஆத்தர் இஸ் தோரு தத் ஒய் இஸ் தி ஆத்தர் தி ஆத்தர் இஸ் தோரு தத் டிஓஆர் யூ டிஇடிடி டிஇ டபுள் டி தோரு தத் இந்த பயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து வியாதிகள்லாம் அதிகமாக வந்து டிசீசஸ்லாம் அதிகமாக இருந்தது இந்த பயட்டஸ் இந்த இந்த பய பயட்டஸ் இருக்காங்களே தோரு தத் அவங்களுடைய பையனும் அவங்க சாரி அவங்களுடைய தம்பியும் தங்கச்சியும் இந்த மரத்தும் கீழே விளையாண்டுருக்காங்க நவ் தே வேர் டெட் இப்போ வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்போ வந்து கன்செப்ஷன் அப்படி டிபிங்கிற ஒரு கொடுமையான வியாதி வந்து பரவணிச்சு அதனால் அவங்க இறந்துட்டாங்க இப்போ வந்து அந்த கேசுரை நாற்றியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவங்களுடைய தம்பி தங்கச்சி ஞாபகம் வருது த கேசுரை நாற்றி பிரிங்ஸ் த மெமரிஸ் ஆஃப் யூ ஆஃப் ஹர் சைல்டு குட் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம அந்த பழத்தை பார்ப்போம் லைக் ஏ ஹியூஜ் பைத்தான் இப்போ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சிமிலி லைக்குனா அதை போல் எதை போல் ஒரு மிகப்பெரிய மலைப்பாம்பை போல் லைக் ஏ ஹியூஜ் பைத்தான் ஹியூஜ் மீன்ஸ் வெரி பிக் பைத்தான்னா மலைப்பாம்பு லைக்குங்கிறது சிமிலி எல்லைக்கே லைக்னா அதை போல் ஐ லைக் யூ அப்படின்னா அங்கே வெர்பு அது நான் உன்னை விரும்புகிறேன் ஐ லைக் காஃபி நான் காஃபியை விரும்புகிறேன் லைக்குனா விரும்புதல் ஆனால் இங்கே வந்து லைக்குங்கிறது என்ன யூஸ் ஆகிருக்குன்னா அதை போல் அந்த மீனிங்கில் வருது இங்கே வந்து இது வந்து சிமிலி லைக் ஏ ஹியூஜ் பைத்தான் பைண்டிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அப்படியே சுற்றிட்டு போகுது ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் வைண்டிங்னால் வளைந்து வளைந்து போ இட் இஸ் அ வைண்டிங் ரோடு அப்படின்னா வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது இது என்ன அப்படி போகுது ஹியூஜ் பைத்தான் மாதிரி என்ன இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய மலைப்பாம்பை போல் என்ன ஆகிருக்கு எது வந்து வளைஞ்சு ரவுண்ட் வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ரெக்கட் ட்ரங்க் எதை எதை வளைச்சி வளைச்சி போகுதுன்னா இந்த ரெக்கட் ட்ரங்க் ரெக்கட் மீன்ஸ் ரஃப் ட்ரங்க்குனா மரத்துடைய அடிப்பாகம் அதனால தான் அந்த காலத்தில் வந்து பெரிய பொட்டிகள்லாம் மரத்துடைய அடிப்பாகத்தை வெட்டி தான் செய்வாங்களாம் அதனால தான் ட்ரங்க் பொட்டின்னு சொன்னாங்க ட்ரங்க் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த மரத்துடைய அடிப்பாகம் ட்ரங்க் மீன்ஸ் த பேஸ் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீ மரத்துடைய அடிப்பாகம் அது எப்படி இருக்குது ரக்குடுனா ரொம்ப ரஃப் பல காலங்கள் தானே இந்த மரத்துடைய அடிப்பாகம் வந்து ரஃப்பாக இருக்கும் புளிய மரம் அதோடைய ரஃப்பெல்லாம் அதோடைய ட்ரங்க் பகுதி பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மட்டன் ஸ்டா மட்டன் ஸ்டாலை வெட்டுறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க இன்டென்டட் இன்டென்டட்னா அமுங்கி அமுங்கி இருக்கிறது டீப் மிகவும் ஆழ்ந்து டீப்னா ஆழமாக இன்டென்டட் அப்படின்னா அங்கங்கே அமுங்கி அமுங்கி பள்ளமாக இருந்தால் அது பேர் டென்டட்னு பேர் ரெண்டு டீப் வித் ஸ்கார்ஸ் தழும்புகள் அங்கே அங்கே ஒரு மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அடி மரத்தில் ஏதோ ஒன்று அமுக்கின மாதிரி இருக்கும் அதான் இன்டென்டட் டீப் வித் ஸ்கார்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கார் அப்படின்னா தழும்பு வாட் இஸ் அ ஸ்கார் ஸ்கார்னா தழும்பு மோல்னா மச்சம் இந்த தழும்பு உள்ளது போல் இருக்குது அது என்னன்னா அப் டு இட்ஸ் வெரி சம்மிட் அதோடைய உச்சி மட்டும் எது அப் டு இட்ஸ் வெரி சம் எது வரை போகுது அந்த அந்த பைத்தான் அது எதுவரை போகிற மாதிரி இருக்குன்னாக்கா அந்த மலைப்பாம்பானது அப்படி இட்ஸ் வெரி சம்மிட் சம்மிட்னால் டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ட்ரீ அல்லது ஒரு மலை உச்சி அதான் சம்மிட்னு சொல்கிறது சம்மிட் கான்ஃபரன்ஸ்னால் உச்சி மாநாடு அப்படி சொல்கிறது 
இப்போ இந்த மரத்தை வந்து சொல் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கேசோரை நாட்ரி அதோடைய பூக்கள் வந்து கிரிம்சன் ரெட்டில் இருக்குது க்ரிம்சன் அப்படின்னா பிளட் ரெட் கலர் அதாவது ரத்த சிவப்பு கலர் கிரிம்சன்னா பிளட் ரெட் கலர் பக்கத்தில் அதோடைய காய்கள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கேசோரை நாற்றி இருக்குது இந்த கேசோரை நாற்றி வெனவர் த பயட்டஸ் தோரு த சீஸ் த ட்ரீ எப்பெல்லாம் அந்த மரத்தை பார்க்குறாங்களோ அப்போல்லாம் அந்த அவங்க அவளுடைய குழந்தை பருவத்தை வந்து அது ஞாபகத்துக்கு வருது த ட்ரீ ப்ரிங் பேக்ஸ் டு ப்ரிங் பேக் டு த மெமரி த ஹர் சைல்டுஹுட் ப்ரிங் ப்ரிங் பேக் டு மெமரி ஹர் சைல்டுஹுட் தனது குழந்தை பருவத்தை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருது த ட்ரீ ப்ரிங் பேக்ஸ் டு மெமரி த சைல்டுஹுட் ஆஃப் த பாய்டஸ் இஸ் த பாய்டஸ் தோருதர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கொடியானது அந்த க்ரீப்பர் அப்படின்னா கொடி எ க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ் எ க்ரீப்பர் இந்த க்ரீப்பரை தான் வந்து எதுக்கு இப்போ ஒப்பிடுறாங்கன்னா லைக் எ ஹியூஜ் பைத்தான் இங்கேருந்து வேர்டு படிச்சோம்னா நல்லா புரியும் உங்களுக்கு எ க்ரீ எ க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ் லைக் எ ஹியூஜ் பைத்தான் ஒரு கொடியானது கிளைம்னா ஏறுது எதை போல் ஏறுகிறது ஒரு மிகப்பெரிய மலைப்பாம்பை போல் வைண்டிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் வளைந்து வளைந்து எதில் ஏறு த ரக்கட் ஃப்ரங்க் இந்த கடுமை அந்த கடினமான அந்த மரத்துடைய அடிப்பாகத்தில் வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது இன்டென்டட் டீப் வித் ஸ்கார்ஸ் அங்கங்கே அமுங்கி போய் தழும்பு மாதிரி பள்ளம் பள்ளமாக இருக்குது எது மட்டும் போது அப் டு இட்ஸ் வெரி சப்மிட் சப்மிட் மீன்ஸ் டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் சப்மிட் கான்ஃபரன்ஸ்னால் அது உலக த தலைவர்கள்லாம் உச்சி மாநாடுன்னு சொல்லுவாங்க டாப் மோஸ்ட் சம்மிட் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம் நியர் தி ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரம் மட்டும் அந்த மரம் போகுதான் அந்த கொடியும் போகுதான் எ க்ரீப்பர் கிளைம்ஸ் க்ரீப்பர்னால் ஒரு கொடி இன் ஹூஸ் எம்பிரேசஸ் அந்த கொடி என்ன பண்ணியிருக்கான் அந்த மரத்தை வந்து கட்டி பிடிச்சிருக்கான் எம்பிரேஸ்னால் கட்டி பிடிக்கிறது இறுக்கி பிடிச்சிருக்கிறதுனால வேறு எந்த மரமாக இருந்தாலும் செத்து போயிடும் நோ அதர் ட்ரீ குட் லீவ் இது வந்து தோறு தத் தனது வீட்டில் உள்ள கேசரியனை பற்றி மிக பெருமையாக சொல்கிறாங்க தோது தோறு தத் ப்ரௌர்லி சேஸ் தட் த ட்ரீ வித் ஸ்டாண்ட்ஸ் த எம்பிரேஸ் வெரி கேலண்ட்லி ஹவு டஸ் த ட்ரீ ஸ்டாண்ட்ஸ் த எம்பிரேஸ் ஆஃப் த ட்ரீன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கேலண்ட்லி கேலண்ட்லி மீன்ஸ் பிரேவ்லி ரொம்ப தைரியமாக அதுக்கு இறுக்கி கட்டி பிடிக்கிறதையும் தாங்கிக்கிட்டு நிற்கிது அது எப்படி சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் சிமிலி சிமிலினாக்கா அதே போல் இருக்கிறதுன்னு சொல்லுது அடுத்தது மெட்டஃபர் மெட்டஃபர்னா அந்த போல் அந்த ஒரு வார்த்தையே வராது இந்த லைக்குங்கிற வார்த்தையோ அந்த அசுங்கிற வார்த்தையோ வரலன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ மெட்டஃபர் சிமிலி அப்படின்னா ஓமை மெட்டஃபர் அப்படின்னா உருவகம் பட் கேலண்ட்லி த ஜெயண்ட் வேர்ஸ் த ஸ்கார்ஃப் ஒரு ஸ்கார்ஃபை வந்து தனது கழுத்தில் ஒரு அரக்கன் அணிந்திருப்பதை போல் இந்த மரமானது இந்த கொடியை அணிந்திருக்கிறது அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஹங் இன் கிரிம்சன் கிளஸ்டர் பூக்கள் வந்து ரத்த சேப்பு நிறத்தில் கிளஸ்டர்னா பூங்கொத்து ஆல் த போஸ் அமாங் போஸ்னால் பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீ ம மரக்கிளைகளில் அந்த பூக்கள்லாம் இருக்குது வேர் ஆன் அங்கேருந்து ஆல் டே ஆர் கதர்ட் பேர்ட் அண்ட் பி அங்கே அங்கே வந்து என்னென்னா பகல் நேரத்தில் தேனீக்களும் பறவைகளும் சேர்ந்திருக்கும் ராத்திரி நேரத்தில் என்ன அண்ட் ஆஃபன் ஆஃப்டன்னா அடிக்கடி அட் நைட்ஸ் தி கார்டன் ஓவர் ஃப்ளோஸ் இசையினால் ரொம்பி வலிக்கு தான் தி கார்டன் ஃப்ளோ தி கார்டன் ஓவர் ஃப்ளோஸ்னால் ரொம்பி வலிக்கிறது வித் ஒன் ஸ்வீட் சாங் தட் சீம்ஸ் டு ஹேவ் நோ க்ளோஸ் அந்த படலுக்கும் முடிவே இல்லாத போல் தெரிகிறது சங் டார்க்லிங் ஃப்ரம் அவர் ட்ரீ வைல்ட் மேன் ரீப்போஸ் எந்த நேரத்தில் அந்த பாட்டு பாடுது அந்த பறவைன்னு சொன்னால் வைல்ட் மேன் ரீப்போஸ் ரீப்போஸ் மீன்ஸ் டேக் ரெஸ்ட் அதாவது தூங்குறது மனிதர்கள் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய வே வேலையில் இரவு நேரத்தில் ஒரு பாடல் இனிமையான பாடல் கேட்குது அந்த பாடல் முடிவே இல்லாத போல் தோன்றுகிறதுங்கிறாங்க இப்போ மறுநாள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா When my first casement is wide open thrown. காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே கேஷ்மெண்ட் மீன்ஸ் விண்டோ வாட் வாட் இஸ் த கேஷ்மெண்ட் கேஷ்மெண்ட்னா விண்டோ காலையில் எழுந்திரிச்சு கதை கதை காலையில் திறக்கிறாங்க தோறு த ரைசஸ் இன் தி மார்னிங் அண்ட் ஓப்பன்ஸ் த விண்டோ அட் டான் சூரிய உதயத்தில் கதை திறக்கும்போது வென் ஃபர்ஸ்ட் மை கேஷ்மெண்ட் இஸ் ஒயிட் த்ரோன் கேஷ்மெண்ட் வந்து அதாவது விண்டோவை தோ ஒயிட் ஓப்பன் த்ரோன் காலையில் திறந்த உடனே அந்த சவுக்கு மரத்தை பார்த்து என் கண்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனங்கிறாங்க அட் டான் நா சன்ரைஸ் டஸ்க்குனா சூரிய உதயம் டிஏடபிள்யூஎன் டான்னா சன்ரைஸ் மை ஐஸ் டிலைட்டட் டிலைட்டட்னா ஹாப்பி ஆன் இட்ஸ் ரெஸ்ட் சம்டைம்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் இன் வின்டர் 
அதில் என்ன ரெஸ்ட் பண்ணுது என்ன ஓய்வெடுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னா மரத்தில் பெரும்பான்மையான குளிர்காலத்தில் ஆன் இட்ஸ் கிரஸ்ட் கிரஸ்ட்னால் டாப் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ட்ரீ மலையுடைய உச்சியில் ஏ கிரே பபூன் ஒரு கிரேனால் ஒயிட்டு பபூன் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான குரங்கானது குரங்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மலையுடைய உச்சி பகுதியில் அதாவது வெயில் காலத்தில் சிட் ஸ்டேச்சு லைக் அலோன் ஸ்டேச்சுனா சிலை ஐடல்னா சிலை சிலையைப் போல் தனியாக ஒரு வெள்ளை நிற பபூன் வந்து உட்காந்துருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கலாம் வாட்சிங் த சன்ரை சூரிய உதயத்தை பார்க்குறது போல் இருக்கு த வாட் இஸ் த பபூன் டூயிங் த பபூன் இஸ் சிட்டிங் ஆன் த டாப் மோஸ்ட் பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீ அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டேரிங் ஸ்டேரிங்னா உத்து பார்க்குறது அல்லது இங்கே எப்படி இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாட்சிங் த சன்ரைஸ் சன்ரைஸை உத்து பார்த்துட்டு இருக்கு சிட்டிங் ஆன் த டாப் மோஸ்ட் பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீ மரத்துடைய உச்சி பகுதியில் உட்காந்துட்டு அந்த சன்ரைஸை பார்த்துட்ருக்கு ஒயில் ஆன் லோவர் போஸ் லோவர்னா கீழ் கிளைகள் போனால் கீழ் உள்ள பிரான்ச்சஸில் என்ன உட்காந்துருக்குனாக்கா அதோடைய ஏ கிரே பபூன் சிட் ஸ்டேச்சு லைக் அலோன் வாட்சிங் த சன்ரைஸ் வாட் இஸ் த கிரே பபூன் டூயிங் த கிரே பபூன் இஸ் வாட்சிங் த சன்ரைஸ் இட் இஸ் சிட்டிங் ஸ்டேச்சு லைக் ஹிஸ் பியூனி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பியூனுனா ரொம்ப லீன் பார்த்திங்கன்னா குரங்கோடைய குட்டியெல்லாம் ரொம்ப லீனாக இருக்கும் பியூனினா ரொம்ப லீனான ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்னா குட்டிகள் ஜம்ப் லீப்னா ஜம்ப் இ குதித்து விளையாடுகின்றன திஸ் இஸ் த சீனரி வேர் யூ கேன் சி இனிய ஜங்கிள் ஆர் ஒரு ஜங்கிள் அட்டாச் பண்ண ஒரு இடமா இருந்தால் கூட கிராமங்களில் கூட இந்த குரங்குகள் விளையாடுறது பார்க்கலாம் அந்த பெரிய தாய் குரங்கு வந்து மரத்து மேலே உட்காந்துக்கிட்டு சிலையை போல் உட்காந்துட்டு அந்த சூரிய உதயத்தை பார்க்குது அதனுடைய குட்டிகள்லாம் எப்படி இருக்குது ஹவ் ஆர் தே தே ஆர் லீங் வாட் ஆர் தே டூயிங் தே ஆர் ஜம்பிங் அண்ட் பிளேயிங் அண்ட் ஃபார் அண்ட் நியர் கோக்கிலாஸ் ஹெயில் த டே ஃபார்னா தூரத்தில் இருந்தும் ஃபார்னா டிஸ்டன்ட் நியர்னா பக்கத்தில் இருந்தும் கோகிலம் என்ற ஒரு பாடக பாடக்கூடிய பறவை வந்து அந்த பகல் பொழுதை வந்து புகழ்ந்து பாடுது ஹெயில்னா ப்ரைஸ் ஃபார்னா தூரம் நியர்னா தூரத்திலிருந்து பாடுற மாதிரி இருக்குது பக்கத்தில் இருந்து பாடுற மாதிரி ஒரு ஸ்டீடியோ போனிங் எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்குது அண்ட் டு தே பால்ச்சர்ஸ் வென்ட் அவர் ஸ்லீப்பி கவுஸ் அப்போ பால்ச்சர்ஸ் மேய்ச்ச நிலங்களுக்கு தூங்கு தூங்கு மூஞ்சியான அந்த மாடுகள்லாம் வருது ஏன்னா சாயந்தர நேரத்தில் அப்படியே தூங்கு மூஞ்சி மாதிரி வரும் பால்ச்சர்னா அந்த கிராஸில் அந்த மேய்ச்சல் நிலம் அதை எப்படி ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க இதே மாதிரி எலிஜி ரிட்டர்ன் இந்த கண்ட்ரி சார்ஜால் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஈவ் அதுவும் ஈவினிங் டைம் தான் இதுவும் ஈவினிங் டைம் தான் மாடுங்கள்லாம் வந்து தனது பால்ச்சர் நிலத்துலேருந்து திரும்பி வருது லோயிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் லோயிங்னால் அந்த மாடு கத்துற சத்தம் அப்போ வந்து இந்த டே ஹஸ் கம் டு அண்ட் ஜெயண்டு பகல் பொழுது ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாங்க இந்த இந்த டே நெல்ஸ் த டெத் ஆஃப் த டே இப்போ அதாவது அந்த நாள் வந்து முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னு அவர் அவர் தாமஸ் கிரே வந்து சொல்லுவார் இங்கே வந்து தோருதத்து அதே அதே ஏறக்குறைய அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பசுமாடெல்லாம் வீட்டுக்கு வருது ஸ்லீப்பி கவுஸ் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த பால்ச்சர்ஸ் அண்ட் இன் த ஷேடோ ஆன் த ப்ராட் டேங்க் காஸ்ட் அந்த ஒரு பெரிய ஏரி டேங்க்குனா ஏரின்னு அர்த்தம் அந்த ஏரியுடைய கரையில் அந்த மரத்துடைய நிழல் வந்திருக்கு பை த ஹோர் ட்ரீ ஹோர்னால் ஒயிட் ட்ரீ ஸோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் பாஸ் த வாட்டர் லில்லி ஸ்ப்ரிங் லைக் ஸ்னோ என்மோஸ்டு அந்த அல்லி பூக்கள் எப்படி பூக்குதாமா பனி மேலே பாசி படைஞ்சது போல் இருக்கும் ஸ்னோனால் பனி என்மாஸ்னால் பாசி படைஞ்சது போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா எனக்கு த கேசுரைனா ட்ரீ இஸ் ஸோ டியர் டு மை சோல் அது கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒய் இஸ் த கேசுரைனா ட்ரீ ஸோ டியர் டு த பாயிட் சோல் அப்படின்னா அது வந்து மெக்னிஃபிசியண்ட்டாக ரொம்ப பெருசாக இருக்குதுனால கிடையாது not because of its magnificence magnificence means very big the cricket la solvanga magnificent stroke appdi solvanga magnificent na romba periya or sixer mari pona magnificent magnificent building na romba periya pramanda maana to dear is the casuarina to my soul adu ivula perusa irukradunala enakku vande casuarina tree en manathukku migam virupamaanadhu neenga nenaikireengala illa the casuarina tree is dear to my soul not because of its magnificence avula persa irukradnala kadaiyadu dear na anbanadu kesarayna tree enadu manathukko alladhu aanmaavukko migam virupamanadu yen ketta 
பிதி மினி பினி தீட் பினித்துன்னா ப்ரிப்போசிஷன் அதன் கீழே வி ஹேவ் பிளேட் வி ஹேவ் பிளேட் இட் வி ஹேவ் பிளேட் பினி தீட் அப்படின்னு சொன்னால் அர்த்தம் கரெக்டாக வரும் நாங்கள் வந்து அந்த மரத்துக்கு கீழே வந்து விளையாண்டுருக்கோம் தோ இயர்ஸ் மே ரோல் ஆனால் இப்பொழுது பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன ரோல்னால் உருண்டு ஓடுதல் இந்த இடத்துல வருடங்கள் உருண்டு ஓடுறதுக்கும் அந்த மாதிரி தான் வார்த்தை தான் வரும் ஓ ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ் நீங்கள் வந்து யார் ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா எனது இனிய நண்பர்களே அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறாங்கன்னா தனது பிரதரையும் சிஸ்டரையும் சொல்கிறோம் ஓ ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ் லவ்டு வித் லவ் இன்டென்ஸ் நான் உங்களை மிகுந்த தீவிரமான அன்போடு நான் உங்களை நேசித்தேன் இன்டென்ஸ் லவ் ஐ லவ்டு வித் இன்டென்ஸ் லவ் அப்படின்னு படித்தா அர்த்தம் புரியும் ஃபார் யுவர் சேக் உங்களுக்காக ஷெல் த ட்ரீ பி எவர் 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 டியர் உங்களது நினைவுக்காக ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ்னால் தோர தோத்துடைய சிஸ்டரும் பிரதரும் அவங்களுடைய நினைவை உரு உருவாக்குவதனால் த ட்ரீ இஸ் டியர் டு மை சோல் பட் நாட் பட் பட் இட்ஸ் மெக்னிஃபிசன்ஸ் அப்படி சொல்கிறார் பிளண்ட் வித் யுவர் இமேஜஸ் இட் ஷெல் அரைஸ் இன் மெமரி எப்போ பார்த்தாலும் கேசரி நான் மரம்னாலே என்னுடைய நினைவில் என்ன வருது என்னுடைய ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ் அதாவது தம்பியும் தங்கச்சி வர்றாங்க எந்த அளவு அந்த ஞாபகத்தை பற்றி வாழ்ந்து சிந்திக்கிறான்னா அவள் அழுது அவளுடைய கண்ணிலேருந்து சூடான வெந்நீர் போல் அந்த கண்ணீர் துளிகள் வருகின்றன டியர்னால் கண்ணீர் துளி டியரை வெர்பைஸ் பண்ணால் கிழிக்கிற துணியை கிழிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அந்த வெந்நீர் வந்து இந்த கண்ணீர் எப்படியோ கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் ஹார்ட் டியர்ஸ் பிளைண்ட் மை அதிகமாக வந்து கண்ணையே குருடாக்குதும் பிளைண்ட் மைன் ஐஸ் வாட் இஸ் த டர்ஜ் லைக் மம் டர்ஜ்னா ஒரு ஒப்பாரி பாடல் நான் இந்த நாட்டை விட்டு வெளிநாடு போனால் கூட ஒரு இந்த பறவை இந்த இந்த மரங்கள்லாம் ஒரு ஒரு ஒப்பாரி பாடல் போல் முணு முணு சத்தம் வருது தட்டை ஹேர்னால் கேட்குறேன் லைக் த சீ பிரேக்கிங் ஆன் ஏ ஷிங்கிள் பீச் ஷிங்கிள்னால் கூழாங்கல் உள்ள ஒரு பீச் இட் இஸ் த ட்ரீஸ் லெமன் இந்த மரம் வந்து அழுவுது புலம்புதுங்கிறாங்க லெமட்னால் புலம்புதல் அண்ட் எர்ரி ஸ்பீச் ஒரு ரஃப் ஒரு போரிங் ஸ்பீச் தட் ஹேப்ளை டு த அன்னோன் லேண்ட் மே ரீச் அன்னோன் எட் என்னோன்னா தெரியாது எட் வெல் நோன் டு த ஐ ஆஃப் ஃபைத் ஆ ஐ ஹேவ் ஹேர் தட் வெயில் ஃபார் அந்த புலம்பலை நான் தூரத்தில் இருந்தும் கேட்கிறேன் அந்த புலம்பலை அந்த அழுவைய அந்த மர்மர்னு சொல்கிறாங்க அல்லது லேமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க வெயிலெல்லாம் புலம்பி அழுவுறத என்னால் எங்கே கேட்க முடியுது வெளிநாட்டுக்கு படுக்கு படிக்க போகும்போது அந்த நாட்டு கடற்கரையிலையும் தோறுதது கேட்டாங்களாம் ஃபார் அவே இன் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் அது ஃபார் அவே இன் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்னா தொலைதூர நாடுகளில் கூட எனக்கு எங்களால் அந்த சத்தத்தை கேட்க முடியும் இந்த மர்மர் இந்த ஏன் அழுகுறாங்கன்னா இந்த மனித சமுதாய சமுதாயமே வந்து சாகுது இந்த மார்டாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பீங்கை பற்றி அது ஒரு சமயம் வந்து வெளிநாடுகளில் கூட வெளிநாட்டு பீச்சில் கூட அவளால் கேட்க முடியுதான் ஐ ஹேவ் ஹேர் தட் வெயில் ஃபார் ஃபார் அவே இன் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் ஃபார் அவே இன் டிஸ்டன்ஸ் லேண்ட்னா தூரத்தில் கூட அந்த பாட்டை அந்த சோக பாடலை அந்த ஒப்பாரி பாடலை என்ன கேட்க முடியுது பை மெனி அ ஷெல்டர்டு பே வென் ஸ்லம்பர்டு இன் இஸ் கேவ் அந்த கொகையில் தூங்கும் போது ஸ்லம்பர்னா டீப் ஸ்லீப் த வாட்டர் ரைத் அந்த கேஸ் ஜென்ட்லி கிஸ் த கிளாஸிக் ஷோர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மீதி மூணு இதில் வந்து ஃபைவ் ஸ்டாண்ட்ஸாஸ் இருக்குது இப்போ ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸாக பார்த்துருக்கோம் மீ ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸாக வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதனால் படித்து பாருங்கள் இதில் என்னென்ன போய் என்னென்ன அது அப்படியே ஒரு வரி மாதிரி ஒரு மூணு வரி எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது நல்லா வரும் என்னென்னா இன்ட்ரடக்ஷன் போடுங்க ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக எழுதுங்க ஐஎன்டிஆர்ஓடி யூசிடிஐஓ இன்ட்ரடக்ஷன் தி போயம் த கேசரி நட்ரி வாஸ் டென் பை தோர் தத் ஷி இஸ் அ ஃபீமேல் பயட்டஸ் ஷி இஸ் அ பெங்காலி பயட்டஸ் பெண் கவிஞர் பெங்காலி பயட்டஸ்ஸு அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஷி ரைட்ஸ் அ போயம் அபவுட் த கேசரை நாட்ரி த கேசரை நாட்ரி ஷி சேஸ் த கேசரை நாட்ரி இஸ் ஸோ டியர் டு ஹர் சோல் த கேசரை நாட்ரி என் மனத்துக்கு மிகவும் அன்பானது ஏன்னாக்கா அந்த ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸை வந்து எனக்கு ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருது இட் பிரிங் பேக்ஸ் டு இஸ் டு மை மெமரி த ஸ்வீட் கம்பேனியன்